Fala pessoal, estamos aqui com mais uma edição do podcast Voa Trampolim e hoje o nosso convidado é Carlos Antônio Severo Dias, mais conhecido como Severinho. E aí Severinho, como é que você está? É, bom dia, agradecer pelo convite, né? Estamos bem, estamos é, saindo de um treinamento, já para adiantar eu trabalho na Secretaria de Esporte, né? No caso, nós fomos colegas lá Sim, de trabalho. Trabalhamos juntos. Você foi para o secretário por 15 dias. 20, 20 dias. 20 dias, não sei porquê. <risos> Mas, enfim, não, não cabe a mim. Seria uma honra trabalhar com você, já que nós já éramos colegas de trabalho e você tinha um entendimento de como funcionar aquilo ali, né? Mas, enfim, eu estou saindo de uma aula. Nós temos dois polos. O polo CCTAN, que é nas segundas e quarta-feiras. E o polo do Mamão Arena Mamão terças e quinta-feira, eu terminei agora de trabalhar, né, e vim uhum. é, aceitei o seu convite estou aqui para responder todas as perguntas que foram impossíveis Obrigado, meu amigo, você sabe que eu tenho um, um, um apreço por você né, desde a época que a gente se conheceu lá na Secretaria de Esportes e eu te convidei para você contar um pouco aqui da sua história, como você começou no esporte, onde começou Bom eu sou baiano, uhum. né depois de ser baiano, me tornei Potiguar e agora <risos> para a Uma cidade que me acolheu bem e onde estão muitos amigos meus, conquista e amigos que eu já tinha no futebol. Eu comecei no Ipiranga da Bahia, é, com três meses já. Saí do interior, igual aquele menino que tem a uhum. oportunidade, a única, Sim. Eu, direto para os profissionais. Não tive trabalho de base, igual essas garotadas hoje têm. Então, assim, o um campo que eu treinava era campo de barro. Então, meus fundamentos eu aprendi ali. A chuteira era aqueles que chute? chute era que chute, chute para treinar. Né? Agora, para é, jogar raiz, era... É com... raiz, viu? <risos> e para jogar era com a chuteira normal. Sim. E aí jogava na fonte nova. Então, assim, eu tive um grande aprendizado. Porque se chama-se hoje bola viva. Mas, no meu tempo, era matar a bola. Então, Sim. eu já comecei a aprender os fundamentos ali. Eu, inclusive, aconselhei o clube ao qual eu trabalhei por antes 30 anos no América, para que tivesse esse espaço também de um campo, mas não foi possível. Mas, enfim, aí com três meses de competição eu ia para o Botafogo do Rio, ia ser negociado, mas, infelizmente, eu contratei um, um, contra uma doença chamada tétano. Sim, eu tétano. sou é, Eu sou conhecido na Bahia como um homem que deblou a morte. Eu fui desenganado para o futebol, eu tive duas paradas cardíacas, foi mesmo. Saí lesionado, os médicos naquele tempo não tinham ressonância, era o famoso raio-x. Antes de olhar, o médico aconselhou que eu fosse para o meu interior, passar seis meses. E duas horas depois, pelo semblante do médico, eu senti que o negócio era mais grave, né? Não se preocupe com o futebol. E realmente, primeiro eu agradeci a Deus claro. por estar vivo e o resto vinha depois. É um milagre, e, né? Por Porque incrível tétano... que eu pareça, além de acontecer tudo isso. Com três meses eu contrariei os médicos e voltei a jogar futebol. Milagre, né? Um verdadeiro milagre. Milagre né? e estou no futebol até hoje. Graças a Deus. Assim, aproveitar também a oportunidade, muitos garotos, garotos lá, alunos do Polo Mamão, é, que é curioso com essa entrevista, perguntou se ia falar neles, mas o mais importante é falar é, primeiro do prefeito que possibilitou esse, esse projeto, né? E, com os secretários que por lá passaram, todos foram importantes. Eu, eu me considero, Alisson, um homem de sorte e que tem oportunidade. Domingo eu trabalhei de manhã pelo QFC, fui à tarde no CCTAM para observar um jogo e ver alguns garotos aqui de Parnamirim Sub-17 e a equipe do Parnamirim que vai jogar contra o QFC, eu fui lá dar uma espionada, né? que é muito importante você trabalhar e colocar essa criança, os adolescentes, no esporte. Você é um homem do esporte. Quando você... Eu não falo tirar a menina da rua, não. Eu falo é treinar, entrar na mente, como se diz Sim. hoje, para não estar no caminho errado. Primeiro você está cuidando da saúde física, mental e intelectual. Já aproveitando também o momento e tudo é aprendizado, e eu como fui coordenador por vários anos, 30 anos na América, ali eu fiz de tudo, de coordenação a treinador, olheiro, é, né? Você assistente, era olheiro, lá, olheiro né? tudo, tudo eu fiz e fui obrigado a aprender, 
porque eu fazia várias funções, o clube não tinha. Então, se não tinha, aí eu também agradeci para aprender e continuo aprendendo Sim. até hoje. Então, ali a gente sabe que tem algumas coisas que não dependem do prefeito, dependem das pessoas que estão à frente. O prefeito, ele te dá o cargo, ele te dá para você cuidar e bem, ele, ele é homem da caneta. Uhum. Então, ele coloca as pessoas lá, que estão os projetos, ou que os projetos existem, que você vai aprimorando. E a vida como é? Você tem que sempre aprimorar, faltam algumas coisas, eu espero que dê certo, dê certo, e se quiserem contar com a minha experiência, que às vezes você está com uma pessoa que é experiente do lado e não dá a devida importância. Eu qualifico isso ao cara que é casado, tem esposa, que é bonita, mas o cara quer a esposa dos outros. <risos> quer olhar para a mulher dos outros e não ah, valoriza não aquele certo, que não. está ao seu lado. É. E é assim que a vida tem que ser. Você valorizar até o momento que estão em comum acordo, valorizar quem está do teu lado. Isso é no casal e é na vida em qualquer profissão. Certo. Então, conta aí um pouco aí como é que foi a sua passagem jogando no América. Bom, eu... eu pelo Ipir... que ano? Eu comecei ah, em 76, no Ipiranga da Bahia, fizemos uma belíssima campanha e o Ipiranga licenciou. Uhum. Como ele licenciou e via, e você sabe que o cara quer ganhar dinheiro, diretor. Uhum. Aqueles que tinham qualidade, ele continuou pagando e arrumaram um clube. E foi aí que caiu, eu vim para Mossoró. Jogar no Barão de Mossoró. Bem quando... frio lá, né? É, mas Terra fria. Quando eu cheguei, <risos> o diretor ele tem muita criatividade. É. Me levaram para o estádio Leonardo Nogueira e disse que o estádio era do clube. Eu disse, Pô, se tem um estádio desse, é. assinei o contrato. É. No primeiro dia o treino foi em frente ao estádio. Era impressionante, passava o caminhão, o carro Bom, tinha que parar o treino. Caiu no conto do vigário. É, que lá o estádio era usado <risos> nas quartas e na sexta-feira, mas enfim. Sim. Mas profissionalmente foi bom para mim, porque Sim. fiz um grande campeonato, fui para a Bahia e pessoas me indicaram para o ABC. É, naquele período o presidente tinha um nome e um sobrenome Severo. O cara simplesmente Sim. disse que Severo no ABC só ele. <risos> Seis meses depois o América me contrata... E aí, já cheguei aqui, campeão, bicampeão, tricampeão, tetacampeão. Do estado. É, e depois, mais dois campeonatos. Então, assim, pelo nome que ele achava que atrapalhava, o ABC perdeu uma grande oportunidade. Mas depois eu joguei também no ABC. É, jogou quanto tempo? Poucas pessoas se lembram, porque eu joguei... Eu fui seis vezes campeão pelo América e um pelo ABC. Só que pelo ABC eu participei de um ataque que bateu o recorde e ninguém vai tirar até hoje. Nós fizemos, acho que, 170 gols no, no, no campeonato, né? 170 é, gols no então, campeonato. Então, assim, eu vim emprestado para o América, o América comprou. Nós é uma mercadoria, mas não como hoje. Era a mercadoria que era uma banana ou laranja, que não fala, né? Ele não sabia. É. Me compraram, sem eu saber, não me pagaram os meus 15% lá no clube. Eu voltei para Salvador e eu já sabia negociar um pouco. Eu sei que era difícil e só retornava se me pagasse. O América me pagou, eu vim. É, e jogamos esse tempo, esse período todo, joguei no ABC, joguei na África, joguei no Nordeste todo, né? E quando eu parei de jogar futebol, eu tive o convite de Baltazar Germano, grande volante, que jogou no América, jogou no ABC, foi treinador Sim. do América, me convidou para ser auxiliar técnico, e por lá eu fiquei de 93 até o ano passado. Saí de lá, né? É, o América fez uma parceria com a SAF, e a SAF começou a dispensar os funcionários do clube que fizeram tudo por isso e de uma maneira... Fizeram, assim, fez o clube crescer, é, né? E de uma maneira covarde, porque você tem como contratar ou dispensar, mas você tem que saber negociar e conversar com as pessoas. Sim. E essa SAF aí, ele, ele te respeitou não só a mim, principalmente que eu ainda estava funcionário, Sim. me proibiram de entrar no CT, depois vieram pedir desculpa, mas enfim... É, Isso é um absurdo. Eu me pre... é, é. eu funcionário, então naquele dia eu não fui mais lá. Esperei o deputado Hermando de Moraes assumir o clube e fui lá, fui um acerto, pedi, fui... eu deixei algumas coisas para lá, porque o clube ele foi muito importante para mim, ali um grande amor. E uma coisa que eu sempre me preocupava é quando saísse de lá, porque ali era a vida. Era minha casa, porque era o contrário. Eu ia para casa e votava. E o torcedor e o conselheiro do América sabe de tudo que eu fiz ali. Eu cheguei ao ponto de jogar no veterano, campeonato de veterano, 
Para esse dinheiro que os caras me pagavam, eu bancar as coisas do América de base. Mas enfim, eu fiz. Fiz por trabalho, Fez por amor, amor né? e eu gosto, eu gosto. Como se diz, a minha cachaça é o esporte, é a bola. Eu até hoje eu treino os meninos, alguns me acham chato, mas eu prefiro que ele me ache chato porque eu cobro, eu sim. ensino. É um chato que é necessário e eles entendem claro, muito sim. isso. Porque hoje em dia ninguém tem mais, é, é, como diz a história, tá de bolo, né? Ninguém pois cobra é. mais, você não pode puxar um pouquinho a orelha ali do, do atleta que já fica sentido, já não quer mais treinar. Mas antigamente não era isso, não. Antigamente ah, a gente ia treinar. Antigamente era mais liberado. O professor era... botava para as cabeças. Eu já peguei treinador que já bateu <risos> jogador, por dar dos peitos. Pois é, é claro que não se faz mais isso. Sim. Voltando para o, o trabalho aqui nosso, que é muito importante pela Secretaria do Esporte e a Prefeitura de Parnamirim, é um trabalho que é aula de futebol. Mas como eu sou um observador técnico e, e sempre dando oportunidade, uhum. o talento quem dá é Deus. Claro. Então aqueles que têm talento eu preparo e indico. Não ganho nada, uhum. deixar bem claro. Não tem um cidadão que diga que já me deu dinheiro ou que eu fui procurador de jogador. Ontem eu trabalhei de quatro aulas, mas nessa aí à noite fui no PSG levar esses dois garotos. Um talento absurdo. E pela dificuldade do local, pela dificuldade da família. Então, assim, Deus está presente e me deu essa grande oportunidade Sim. de transformar a vida de pessoas. Então, assim, por que não ir lá? Já eu fui, sei, encaminhei. A minha presença também deixou os meninos mais seguros. E como outros, é dada a oportunidade. E eu sei que tem muitas pessoas ouvindo e assistindo. É assim, tem pessoas, garotos que não tem talento, mas ele é focado e ele aprende. Sim. Você sabe que você é professor. Sim. assim Tem os meninos na sua área que tem um talento, você ensina o menino que tem talento e pega mais rápido. Uhum. E tem aqueles também que vai, mas pega também. São esforçados, né? É, o seu esporte eu admiro muito, que é mental. É mental. É. O bom professor e aquele ali... Eu já tive ideias de colocar esse trabalho de juízo lá no clube de capoeira, porque é firmeza do corpo no chão, sim, mas sim. assim, quando você acha que é dispendioso, o retorno vem. Hoje os caras ganham dinheiro com um menino com 12, 13, 14, 15 anos, ela tá negociando. E assim, há muitos momentos atrás, o clube, ele tinha a base como prejuízo, nunca olhou como sim. o financeiro, como a parte social e o retorno. Sim. Precisa vir SAFs e mais SAFs que sabem. Você não ganha dinheiro com um atleta profissional que vem para cá, não. Você ganha dinheiro com o produto da casa, a base. É verdade. Vai chegar. Vai chegar. Então, assim, hoje, todo e qualquer garoto com 12 anos, ele já pode ser federado. Ele sendo federado, ele disputa competições. Ele disputando as competições, tá aí a mídia. Jogos transmitidos para o mundo. Sim. E tem muitos meninos que não se atentam. Eu, eu chego, eu, eu sou um consultor e um conselheiro lá no QFC. Eu estou emprestando todo o meu, meu know-how. E o respeito, né? eles deram a oportunidade, mas eles sabem porque também estou lá. Uhum. Não estou como funcionário. Eu sou funcionário da prefeitura de Parnamirim. E o horário que eu uso para lá é no sábado e domingo. O meu horário de trabalho aqui eu não abro. Eu saí do América e você é testemunha disso porque eu não podia está em dois lugares ao mesmo tempo, mesmo porque se houver uma denúncia, eu vou ter que responder, né? responder e devolver o dinheiro, e eu não tenho dinheiro para devolver, então eu tenho <risos> que cumprir as determinações. Sim. E como é que é esse trabalho lá no QFC? Do QFC tem uma é, equipe... Descobre talentos lá? Sim, é... sim. sim. O que funciona assim. Tem uma equipe de avaliadores, de pessoas que têm projeto, de qualquer pessoa que pode indicar, então esses avaliadores viajam, ou dos projetos dele, me chama, eu vou observar ou leva direto para lá. Uhum. Então, assim, quando eu saí do América, e um o conselheiro que eu falo, senhor, é o, é o que manda, uhum. eu disse em uma reunião com, com o deputado Hermano de Moraes, de vocês, a tratativa foi muito errada ou errônea comigo, e vocês perderam um parceiro, porque... Quem eu não conheço no esporte me conhece. E agora que vou me procurar, eu vou levar para a América? Então esses meninos estão no QFC, 
a minha função ou dos outros avaliadores é levar e ir lá, é com o treinador, eu não tenho interferência. Mesmo com ensinos que eu acho que 80% dos treinadores passaram por mim e eu fui treinador dele, mas eu não... Assim como eu não queria interferência como treinador, eu também não faço, no espaço dos outros, não uhum. se invade. Então eu olho, eu observo todos que tem no elenco e vou levar os meninos que eu sei que com certeza chegar lá vai ser aprovado. E esse é o trabalho, é a oportunidade. É... Aqui começou o trabalho aqui no Pascoal, depois veio para Parnamirim, que facilitou mais. Sim. Nós tivemos lá, eu acho, uns oito garotos que eram da escolinha. Então o KFC é parceiro com o Paris Saint-Germain. É, o, o KFC, né? o, o, os sócios do KFC são pessoas que é dono da escolinha da franquia do PSG. Sim. Como o PSG já vem há cinco anos com esse trabalho, o empresário ele é inteligente. Uhum. E Visionário, meninos, né? Também. Isso, os meninos que já jogavam e são bons de bola, iam para outros lugares. Como ele tinha um sonho para realizar o, o desejo do pai dele homenagear, Sim. ele já montou essa equipe, comprou a empresa e a equipe. Então, assim, nós temos lá futsal, que joga futsal desde 9 anos de idade, mega para o campo. E uhum. são os mesmos treinadores, então aqui não tem como dar errado. Já está funcionando lá em Liberdade? É? Não. Aqui em Liberdade, primeiro vem os dois campos, aqui é um trabalho com os dois campos, o CT. Um ginásio de esporte, que é para o futsal e para o campo, com, com, com moradias, primeiro para 40 atletas, tudo, tudo vai ter. Vai ter né? Fisiologista, dentro, tudo que você imaginar vai ter. Então o garoto hoje está tendo essa oportunidade. Eu trabalhei 30 anos lá, o América não tinha isso, era um cara se virando só. Então tem equipe, todas as equipes têm uma comissão técnica e todos trabalham junto, todos observam todas as categorias. Então assim. E mais, como o campeonato aqui em Potiguar é curto, a gente disputa competições, torneios, uhum. joga fora, o Sub-14 foi lá para o campo do Retrô, o um campeonato Nordeste, nós fomos campeões, no Sub-14, no Sub-16, o PSG tem cinco anos e o QFC tem sete meses. O QFC só tem sete meses? Sete meses, e e nós tá... já disputamos todas as competições, fomos vice-campeões, tá uma... <risos> Uma, eu não sei, é nos pênaltis, tá perdendo, né? É. Ah, eu não sei, se fosse na Bahia, eu já tinha contratado um pai de santo, aí um pastor para ver o que era. Né? <risos> Rapaz, é um investimento grande, né? Tá fazendo no é grande. E o que me encantou, eu não ia mais para isso não, o que me encantou foi a, a simplicidade, a humildade de um cara que tem dinheiro, que é mais franco, que é o presidente, e a união de todos os funcionários. As tratativas com os garotos. Antes de ele olhar em dinheiro, está olhando para o ser humano. Tratar com o ser humano, demais. a parte social. Nenhum treinador vai destratar ninguém lá, porque a filosofia é uma. Ali não se está olhando. O treinador não tem que ter preferência para o atleta. É chegar lá, organizar, e ele escala o time dele. Mas o, o, as tratativas, tem uma coordenação, tem dois coordenadores, que é Everton e Severo Júnior, que é meu filho. Sim. E temos o observador, nós estamos sempre junto ao observando os treinos. Se não for da filosofia de trabalho, lá não fica. E os contratados, é contratado pelo meu filho, pelo Eto, pelo presidente, que Sim. já conhece, que são os que trabalham no, no PSG há vários anos. Chegaram duas pessoas que não eram do, do PSG. É, são os dois treinadores de goleiro, que é Fred. Fred foi o goleiro do América, inclusive tem até uma loja aqui de esporte. Uhum. Mas porque nós já conhecemos a maneira, o ser humano e o profissional. Sim. E aí é contratado. E se tratar de uma maneira diferente, tenho certeza que o presidente manda, manda voar, embora, né? Como diz, vaza. É. <risos> Me diga uma coisa. É... Parnamirim é um celeiro de campeões? Tem muito atleta bom, Parnamirim? Sempre foi. Precisa, precisa de mais apoio agora com essa é a construção do nosso polo esportivo aqui vai ser Sim. de tamanha importância tem que parabenizar o prefeito né pela ideia pela execução e aí e aí é que eu vou falar em política os eleitores têm que se atentar para isso no Brasil temos uma mania nós não somos prefeito nunca você nem vereador mas eu uhum. falo temos que são brasileiros o uma administração 
uma prefeitura começa com o prefeito uma obra, se de repente o prefeito sai e o outro partido ganha, aquela, aquela obra não é finalizada, que eu não entendo por quê, né? Porque seria inteligente o cara finalizar. É porque o dinheiro já, 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 está, já está lá. lá na conta, não pode usar para outra coisa. Pois é, então assim. Já está empenhado já. É a vaidade absurda de não concluir ou finalizar uma obra porque foi de outra administração. Eu, se eu fosse o prefeito e ganhasse, <risos> finalizaria e botava meu nome. É. <risos> então, assim, é importante. Vai ser olha, importante, né? Aquele polo esportivo ali. O América foi campeão da Copa do Nordeste, que é difícil. Só daqui de Parnamirim tinha uns quatro ou cinco jogadores, que era da base do América. Sim, isso em que ano? Se não me falha a memória, 8 6, um negocinho. Assim. Não, 8 6, não, perdão. 9, 9, 7 ou 9, 8. É, o sub-17 do América, eu peguei um, jogo, um atleta aqui chamado Lima, que é daqui de Parnamirim. Lima depois jogou na Holanda. Lima fez dois treinamentos e eu falei, eu fui sempre honesto e mostrava para o, o outro volante, digo, você vai perder a posição. O esporte, o futebol não tem, não é eterno. É ali, todo dia você mata um leão. Lima com muito talento, roubava a bola e hoje se diz pisar na área, né? E eu já fazia isso com meus atletas há muito tempo. Eu não queria volante que só pega tomar as bolas. Sim. E um outro atleta mais da outra categoria, relacionado. Para uma pré-temporada sumiu. Aí que eu falo que era a oportunidade. Quando o Lima foi me levar o documento para vincular ele no clube, eu era auxiliar técnico também, já ajudava, que eu já encaminhava para os profissionais. O Fernando Teixeira, que era o treinador, me pediu um volante. Eu digo, tá aqui e esse veio para ficar. Lima fez um treino, inclusive aqui no campo do Potiguar. Viajaram para fazer um jogo contra o esporte, entrou. Meu tempo, quer dizer, Lima nem jogou na base do América como vinculado. Fez o contrato, rodou, foi campeão na América, rodou ao mundo, né? Nós temos aqui André, zagueiro. É, o André, que hoje também é professor, atleta. E vários e vários, Joacis. Joacis, é. é. Então, assim, o América foi campeão, tinha Joacis, tinha Rogerinho, que é de São José, é, Célio de, de Macaíba. Então, assim, todos esses atletas da região foram dados a oportunidade. E depois isso acabou. Os inteligentes acabaram com isso. Mas a gente sabe o porquê, né? Um jogador daqui, ele não dá um retorno para aquele que vai conseguir um apartamento que vem de fora. Sim. Negócios. Uhum. Que eu não vejo o esporte por esse lado. Então, é, mais, é menos dispendioso para um clube você fazer um contrato com um jogador de base. O contrato é um salário. Se esse menino ele já está na reserva, o menino entra para jogar... Você é vida de pagar 20 mil conta a um cara que vem de fora para ser reserva. Que é moradia, Sim, é, é transporte. É. Então, cara. Mas aí tem um negócio, né? Deus nesse... me abençoou pela inteligência, mas os, os que estavam lá não prestigiou devidamente e não seguiu o conselho de um cara que podia. Que podia não, que colocou dinheiro no bolso do clube com esse trabalho. Então os caras prefer, preferem trazer os cabas de fora para gastar. Do que pegar o pessoal do, do próprio. É a impaciência, estado. porque você contrata um centroavante, ele vem lá de fora, ele faz 10 jogos, por tem paciência. Se botar o um menino da casa, ele tem que fazer gol no primeiro jogo. Se não, tira. Se não, tira, né? Mas, se você vê, você é um carrega. Jogo um, desigual. Pessoas pra, pra observar e você tem que bancar, cara. Também, se no meu caso eu falasse pra você que o cara é bom e não. Podia dispensar. Mas graças a Deus eu até hoje não errei, não, viu? O olho ainda enxerga um pouquinho. <risos> é, é quando eu chego lá, os caras chamam o Messi. Sérgio China foi contratado, agora é o treinador. Foi treinador sub-20, é o treinador da, da equipe que vai disputar a segunda divisão. Jogou, foi muito jogador de futebol. Jogou no ABC, treinou o ABC profissional, treinou a América. Uhum. Quando eu chego lá, eles que é o chefe. Chegou o chefe, digo, nada. Confia, mano. pede pra ver, pede pra estar ao lado. Eu chego lá para os meninos, eu aconselho, eu aconselho. Uhum. Então, assim, você pauta a sua vida profissional em cima baseado no respeito. Sim. Eu sempre falei para os garotos, o medo é a última, e não é legal o medo, porque assim, quando você conduz o garoto e ele vai pelo respeito, você pode estar distante, ele vai fazer aquilo que tu ensinou. Uhum. O que tem medo é aquele que é o covarde, que não faz e vai bagunçar. É então, assim, eu já, eu já reprovei garotos, mas eu fui até o limite. 
Eu não posso resolver a situação de drogado para jogar no clube. Não posso. Aí já é outro trabalho. O que eu posso e que nós podemos, como professor e como mestre, é inibir, é aconselhar para nós. De repente você fala uma vez, você tem como. Mas depois fica viciado, não tem Existe, como. É. E hoje em dia tá, tá. de um jeito que Olha, tá pior do que antigamente, tá? Tá, e porque hoje inventaram muita, sei lá, é conselho, não sei porque não. Ó, como é, olha, eu sou, eu sou conselheiro dos idosos. Mas eu era só idoso, né? Não era nem para ser. <risos> eu era para ser conselheiro dos garotos. Porque, cara, você anda na rua, tá o um menino lá sujando o teu carro, que ele não lava. Mas ninguém vem para tirar aquilo. Lá no projeto nosso, tem meninos que não conhecem o pai nem a mãe. Pra você tem uma ideia. Esse pessoal tudo fala comigo. É cansativo, mas eu faço, porque, pô, tu tá, termina de trabalhar, dá duas horas, três horas, quando chega lá, começa. Aí a mãe manda uma mensagem, o pai manda uma mensagem, no, no, tá lá um cachorro, porque você não sabe nem que é foda, né? Tá pessoa, é sério? Aí eu respiro, mas eu, eu falo. Pai de, não fala nem quem é pai de, de quem. É um cachorro, é um leão, é no, Neymar, meninos que falam, eu falo com todos, eu falo com todos. Mas, assim... Quando você assumiu rapidamente, eu conversei com você. Precisa de pessoas para estar ali perto. Quando você esteve por lá, você viu. Era uma pessoa no portão, duas pessoas fazendo inscrições. Nós tínhamos uma equipe de várias pessoas. Hoje, hoje, se limita a dois treinadores. Aí, cara, se um menino desse machucar, eu vou ter que pegar... Eu, claro que eu vou fazer. Ir para a UPA. Quando, assim, como eu falo, em aprimoramento... Sim. É para fazer, é para fazer bem feito, porque nós estamos pago. Não tem que escolinha de graça. A escolinha paga, que é o paga, contribuinte. É, é claro. Então é tu tem Emeca, que fazer, né? você escolinha tem que fazer o um trabalho escola. igual o PSG faz, igual a América faz, igual a ABC faz. E condições tem, né? Condições Basta tem. ter vontade de nós fazer. Nós temos né? condições, nós temos tra transporte, se pedir para fazer um intercâmbio. Precisa de pessoas que corram atrás. O cara não vai correr atrás do, do prefeito Aveira para resolver isso. Você vai falar para o, o, o secretário, alguém para fazer isso. E espero que dê certo, porque assim, eu senti até que possa até mudar a minha função, embora eu não queira sair do campo. Que tem as ideias, que coloca as ideias. Se vai fazer ou não, é outra situação. Isso é não é uma crítica, aliás, é uma crítica construtiva. <risos> é. É. E me diz aí, tu morou um tempo em Marrocos aí? É, morei três anos no Marrocos. Jogou lá no time lá no Marrocos? Joguei no Caque de Quenetra, fiquei numa cidade próxima a Rabá, né? Sim. 25. Olha, foi interessante. Todos sabem que eu tinha medo de avião, viajava e depois virou pavô. <risos> e se eu der minha palavra, cara. De medo virou pavô. Virou mesmo. Mas ainda é. tem medo hoje de voar? Eu nem vou mais. Eu deixei Entendi. de ser treinador, deixei de morar no Canadá para ser treinador por causa de avião. Sim. Então, assim, quando eu deixei jogar, eu digo, pronto, agora não preciso mais de avião, não quero. Eu treinei o América numa Copa do Nordeste, eu não queria, nunca gostei de treinar profissional, mas foi necessário porque eu organizei a equipe e tinha contratado um motorista e um carro para me levar. Teve uma semana que eu viajei, acho que 100 mil quilômetros. Fui para Salvador, votei, Fortaleza, votei, depois para o Ferro. Né? Desgastado demais. E eu tenho um grande amigo meu, que é um irmão chamado Curió, nós jogamos junto no América, no ABC. Ele já estava lá, eu acho que dois ou três anos. Chegamos aqui, aqui para a gente bebendo aqui, tomando cerveja de férias. E ele disse, ó, oh, eu vou falar com o um príncipe lá para mandar a tua passagem. <risos> aí eu disse, manda, desculpa o termo, manda essa porra aí, essa passagem. Pô. <risos> Cara, duas semanas chegou a passagem. Eu digo, agora eu não posso abrir. Eu viajei, olha só o que é a cabeça. Daqui para o Rio não era o problema. Era do Rio para lá, para Dabidal, que é a Casa Branca. Sim. E nove horas de voo. Nove horas de voo, na tortura. Não, não foi não, porque você imaginar de chope lá no Galeão, eu tomei. <risos> Tudo que foi chope lá, eu tomei. Quando eu embarquei, a, o avião grande, ele foi com a família dele, eu fui só na frente, a tripulação árabe. Eu disse que agora, para me <risos> Eu não falava árabe, aliás, não falo árabe, eu falo algumas coisas e o francês eu peguei mais rápido. Aí eu comecei já a aprender o francês, fui forçado. Com fome, <risos> sem saber, aí eu fui ao lado de uma moça, uma morena, fiquei do lado, tinha feito a viagem, mas não sabia, né? Eu comecei a observar. Um casal que estava à frente, 
pediu um prato, né? Aí a esposa falou, lá mesma chose. Eu entendi, a mesma coisa. Pronto. Uhum. Passava, ele pedia lá, falei, lá mesma chose. Você que jantei, <risos> tomei uma taça de champanhe, apaguei. Acordei já em Casa Branca. Quando me apresentou ao presidente, eu já fui já velho pra bola. <risos> Tava já descendo a ladeira, né? Pô, é. eu, eu, até hoje eu sou muito de definir pela expressão do rosto ou do, do olhar da pessoa, né? Hum. Esse povo, quando esse cara não gostou disso, não, não gostou não, chamou você de velho e pequeno. <risos> Aí eu digo, tu fala o quê? Que aguardasse o treino. Primeiro treino, treino físico. Volta no campo, eu dei duas voltas no grupo. Dei duas voltas e já comecei o gesto com a mão, né? Que o jogador fala também com a mão uhum. em outro país. No segundo treino coletivo, aí quando ele veio jogar, pronto, ainda consegui ficar lá três anos, cara. Três anos. É. Tempo. É, fiquei, aprendi a cultura de lá. E assim eu aconselho até para os atletas. Quando você vai morar no país, você deixa de ser brasileiro. Você tem que seguir a cultura daquele país. A cultura daquele país. E outra coisa, assim, eu não tenho questão de adaptação. Ah, são Onde muçulmanos, eu chegar... são muçulmanos, né? Lá é, é. é. Então, assim, quando eu vou para qualquer estado ou país, eu não tenho questão de adaptação, não. Eu estranho um jogador que joga lá fora, um brasileiro que joga lá fora. Quando chega aqui no Brasil, tem adaptação. O cara é brasileiro. <risos> Comigo não teve essa parada, não. Me adaptei lá bem rapidamente. Um... Muito diferente do pensamento de hoje. Eu, enquanto jogador de futebol, atleta, eu só machuquei uma vez. Eu passei sete meses machucado quando fui para ABC. Cara, quem diagnosticou foi um jogador. Que disse ao médico que um jogador lá, um amigo dele do Ceará, teve uma distensão no reto abdominal. Para você ter uma ideia, eu passei seis meses escondido. Como chegava o jogador da minha posição, não resolvia, a imprensa começou a me procurar. Eu vendi um carro meu para fazer tratamento. Só que quando eu pegava o ônibus, eu voltava pior que... Sentia muita dor. Era. Pra quem acredita ou não, eu fiquei bom com a cirurgia espiritual. Véio. Todo mundo falava, até, até aqueles caras que eram enfermeiros, <risos> que nunca fez é, fisiologia, não entendia nada e injeção, não gastava dinheiro, nada. Quando três pessoas falaram pra mim, vai no bezerro de Menezes, vai ficar bom. Eu tinha medo de que, se morresse uma pessoa na minha rua, não passava, meu. Não passava, não. Aí eu fui. Olha como é o negócio lá. O pessoal me conhecia, eu não conhecia ninguém. Pessoas que eu trouxe para PC, mano. Isso foi Mas onde? Eu, aqui, Natal? Aqui, né? lá na Bernardo Vieira, no Centro Espírita. E eu desconfiado, fui para lá, né? A gente pra caramba na fila, peguei minha ficha, igual quando você vai pro SUS, tipo, na, na Sim. ficha. Me chamaram. Fui para a mesa de cirurgia. A coincidência, o desencarnado médico, o doutor Pedro Ernesto, era um baiano e começou a conversar comigo. Eu tô, assim, até as pessoas conversam muito comigo, eu converso, né? Começou a contar a história dele, eu sei que eu fui lá cirurgiado, senti o corte, senti costurando. E o médico disse, olha, você, quando esses paradaços soltar, você treme. Quando eu morava em Capimacio, até tem um apartamento lá em Capimacio. Meu filho, Severo Júnior, acho que tinha dois anos. Chegou no meio, pronto, ligava meu som, Michael Jackson. Uhum. Duas horas dançando dentro de casa. Nada de doido, já tô legal. Fui pra pista, sem procurar ninguém de ABC. Caminhada, o teste final, morro do careca, eu digo, tô bom. Quando eu cheguei no clube, que ninguém, não me deram nada. O preparador disse, não pode, digo, que não pode. Eu vou por minha conta, pô. eu estava lá desenganado, jogado. A responsabilidade é minha. Cara, olha, sete meses. Eu treinei uma semana, é, 12 dias de musculação. E aí, Givanildo, Givanildo, pernambucano. Jogou na seleção brasileira, treinador de vários clubes. Sim. Me viu fazendo um coletivo lá em São Gonçalo, o campo é lamaçado, arrebentei com o treino, ele disse, para que esse cara? Chamou de, tu quer esse jogador que não tá aqui? Aí contaram a história, disse, tô... rapaz, lá no Rio não tem um desse, Eu que fui ignorado por sete meses, <risos> aí foi correria, eu digo, agora é minha hora. 
Porque assim, eu tinha um contrato, mas eu tinha que sair da perícia. Eu digo, pronto, agora eu jogo. Eu quero o meu carro que eu gastei, que eu vendi. Aí tem um diretor chamado Pai Vetor. Esse cara era farmacêutico, tinha várias farmácias. Ele olhou e disse, eu te, eu te dou o dinheiro segunda-feira. Quando foi o carro? Eu também já aumentei, né? Claro. Foi tanto. <risos> Sabe o que aconteceu? Eu fui o melhor homem em campo. Sete meses parado. Segunda-feira o cara me deu o dinheiro mesmo. Como é que explica hoje... ABC, América, Flamengo, o cara faz uma pré-temporada, que no meu tempo não tinha pré-temporada, não. Faz uma pré-temporada com tudo. No meu tempo a gente nem comia. Hoje o cara faz um lanche pra treinar, pô. <risos> eu não entendo o cara treinar com o bucho cheio. Mas tudo é. bem. Cara, eu dou entrevista e falo, como é que você passa um mês com essa pré-temporada, com tudo, com exame, aí chega, vai jogar, o cara tá com a perna pesada. Aí vai dizer, é saudosismo? Não, não existe. Tu é da área, tu sabe. Se você está preparado, primeira coisa está aqui. É. Não bota o cara para treinar duas horas. Se não tiver aqui, já era, meu irmão. Se você achar que não consegue, Aí não consegue. Aí fosse o melhor em campo. É. Sete meses Se eu parado. dominasse a minha mente para tirar o medo do avião, a minha situação não seria muito outra financeiramente. Sim. Não seria muito. Eu não estaria, embora eu sempre tive um sonho, mas eu não ganho dinheiro, minha geração não ganha dinheiro. Se eu tivesse esse trabalho de escolinha, quem ia fazer era eu, era gratuito, com tudo. Mas aí eu agradeço a Prefeitura de Parnamirim, porque eu estou realizando meu sonho. Eu estou trabalhando com jovem. Não posso resolver como tem que se resolver as coisas, mas estou dando a oportunidade do menino se, se tornar um homem de bem, que é a primeira coisa. Sim. E estudar para outra coisa, é a mais importante. Você tem ideia, Alisson? Eu acho que você viu algumas vezes, na própria aula a gente faz o, a tabuada. Os, somar, dividir, multiplicar e, e desenvolver a capacidade de raciocínio do menino e obrigar a decorar, que é a coisa mais importante, a tabuada. Se você não sabe raiz quadrada, se você não sabe tabuada, você não sabe resolver. É. Então isso a gente faz sim. E como os meninos pela bola ele faz, fazem... O menino, ele respeita mais o professor da bola do que o professor da escola, do que o pai. É verdade. Mas não é pelo professor, não é pela bola. É pela bola, né? <risos> é, o objeto de desejo. É verdade. E aí, como é que tá as aulas aí no, no, no EMEP, né? Parnamirim tem a escola municipal do, do, do esporte? Sim. É, como eu falei anteriormente, é, inclusive aproveitar esse espaço para convidar mais, mais garotos. Porque, assim, a categoria sub-11 tá beleza, dá cor muito menino. Mas, por lá, quando você estava, eu já percebia o sub-14, aliás, de 12 até 17. Olha, eu dou aula porque eu gosto. Tem dia que vão três meninos, quatro meninos. É. Cara, para dar aula para... gente, né? Fazar, é. né? Aí, falam que é longe. De como é? Porque mudou do Ponte Igual para o Cicetã. Sim. Como é que é longe? Aí eu digo, eu digo, você não sabe o que é longe. Sabe, não. Longe é quando eu jogava no Ipiranga da Bahia, treinava em um local, pegava ônibus para ir para a pensão, que era uma pensão. Sim. Ia em pé, os ônibus chegam, <risos> voltava para treinar à tarde, quando vinha de noite em pé, para chegar ligeiro, não perder a hora da agenda da pensão, ainda ia estudar. Aumentar aqui com tudo isso e mudar essa parte com, com um professor, que além de professor, dá oportunidade. Pois é, então estão perdendo um, um, uma grande oportunidade. Depois as né? pessoas têm mania de criticar o sistema, que funcionário é preguiçoso, mas tem um trabalho de excelência oferecido e não vão. É verdade, quer dizer que de 12 a 17 anos tem, pouca, tem poucas Poucos, pessoas. No Poucos. máximo 10 meninos, 12 meninos, eu puxo de uma categoria menor. Mas... Claro que não boto para se enfrentar com, com os maiores. A divulgação está sendo boa? Tem um trabalho desse de divulgação? Parou. Parou, né? Esse período também agora... Né? Eu acho que não tem... Não, não? Nunca, Entendi. nunca. Quanto mais você passar, é o convencimento. Sim. É, eu, eu já dei algumas ideias do professor que quando começou logo, nós começamos esse trabalho no tempo de Nilson Gomes, que era o secretário. Naqueles campos ali, hoje, onde está fazendo Sim. o nosso polo esportivo, nós tínhamos 480 meninos. Só que foi feita uma parceria, se não me falo, com o SESI. 
E aí fornecia a chuteira, chuteira, todo material era oferecido. Sim. Então já ajudava muito. Como é que se trabalhava? Cada um, professor, tinha sua equipe. A, a secretaria era, hoje é uma casa ali, não sei, uma casa de apoio. Sim. Em frente ao, ao hospital, né? Sim. E, a, dali o professor pegava a sua equipe... Ia para o campo, treinar, depois trazia os meninos, deixava o material e lá lavava. E, então, assim, como é que em um campo de barro tinha tantos meninos, hoje num campo legal, não, tem. não consegue. É, não dá para entender, não. E a ideia também é investigar. Porque falta quando... de parceria também, né? Também. Mas, assim, porque... você olha ali, se o menino vai, o pai do menino faz a inscrição, não bate com, chega lá. Eu já dei ideia, telefonar, saber o porquê. Uhum. Que menino se matricula no vão, o menino que vai a uma aula. Agora tem muitos também que não se motiva porque não tem o material, não tem condições né, de comprar uma chuteira, uma candeleira, é, um leão. E, e não é só isso também. Os meninos, eles, eles querem competir, né? Então, Sim. como é, eu não sei como é que vai se fazer, como é. A EMEP, a filosofia, é uma escola. Mas quem vai jogar bola, uhum. ele quer jogar. É. Eu volto lá para trás quando era criança. Vai treinando dois dias e acabou, não acontece mais nada, não tem nenhum jogo amistoso. É. Eu vejo o que as pessoas falam e tem razão. Por mas menos que qualidade se... técnica, mas, mas não quer se... jogar. Não se testar, né? É. Nós já fizemos alguns momentos, mais raros, de jogos. Quando, quando. Deixa eu ver quem era o secretário, meu Deus. Teve um período que eu levei todos os meninos para a América. Só que era o dia que você sabe que funciona até sexta. Uhum. Eu não vou tirar a razão do funcionário para ele trabalhar fim de semana. Mas é, como eu sou, minha cachaça é bola, todo é, 15, 15 dias no fim de semana eu levava. Já facilitava porque eu tinha a escolinha lá do América, eu coordenava e treinava. Sim. Então eu levava os meninos que não era EMEP, uhum. era outra nomenclatura, e levava para jogar lá com o pessoal do América. Quer dizer, conhecer o CT do América, isso motivava. Mas, por incrível que pareça, eu fui criticado porque eu trabalhava no período da manhã. O período da tarde eu não podia levar, porque né, não era os meninos que eu treinava. Os professores da tarde não queriam ter esse trabalho de Sim. fim de semana. Eu fui chamado, não vou falar o nome da coordenadora, <risos> ao invés de me... Incentivar. <risos> de me agradecer, de agradecer, cara. Né? Eu fui chamado para a reunião. Porque eu... <risos> eu te pedi uma coisa. Eu nunca te pedi para me elogiar, mas eu acho que tá errado isso aí. É, o o posto tá mijando o cachorro. Você dando uma oportunidade. Eu dando a oportunidade e vocês podiam é chamar criticado. o funcionário, podia até dar um dia, mas eu não posso trabalhar, nem treinar os meninos que eu não treino e levá-los. Eu abri o espaço. Então, assim, poderia achar uma maneira, se quisesse até gratificar, e pode, o professor ia lá no fim de semana, pode, tem, tem uhum, dinheiro para isso. Tem, tem. É porque... Eu até conto com a sua e bom essa entrevista, futuramente você entrar com essas ideias e reforçar. Reforçar. Sim. Se você pagar um dia de um. Eu não quero ver, não. Uhum. De um cara desse que não quer deixar o dia dele de folga, e por dinheiro a pessoa vai, entendeu? É, é. é a mola mestra que move o mundo. É. Então, assim, você vai agregar mais alunos, você vai ver os meninos jogando também com outros, e a oportunidade, se sai bem, você encaminhar para outra equipe. São ideias que eu acho que devem ser, pelo menos, ouvidas e resolvidas. Tudo na vida você pode resolver. Com certeza. Ou né? vai no, no convencimento ou vai pela grana e paga. É. E você tem experiência aí de sobra, né? Uma bagagem aí grande. Não falta ideias, né? Pois é, com esse trabalho tudo, nunca me deram a coordenação. Eu, é. eu faço o trabalho da coordenação aqui na minha área. <risos> Mas a boa bola é as crianças. Mas é isso mesmo. O amor, o amor que você tem né, pelo esporte é que lhe gratifica, né? Verdade. Isso aí, quem vê tudo é um lá de cima. Porque o resto fica aqui na terra. É verdade, é verdade. Deus ele, ele vê tudo, né? Não deixa passar nada. O cara quando morre, ele, vai com, ele não vai com o braço aberto, pô, não vai levar nada. É, você é. Quer aqui, ó. Fica tudo aqui. Então, meu velho. Primeira coisa, a felicidade de, de trabalhar com esporte, é, de ter muitos, muitos, muitos amigos. Eu, assim, posso dizer uma coisa, onde eu vou, eu sou querido, porque eu sou de bom papo, de saber brincar até o limite, Sim. de saber o limite da outra pessoa, até onde eu posso ir. 
E quem está do meu lado está sempre sorrindo, porque eu estou sorrindo toda hora, não tem tempo ruim para mim, não. <risos> é isso aí. Então, estamos chegando aqui ao final do podcast de hoje. Quero lhe agradecer pelo convite, ter aceitado o meu convite de participar aqui do podcast. E espero que você venha mais vezes, não vai faltar o convite para você vir aqui e nos falar como é que está aí o QFC, Daqui a pouco campeão aí do, do Estado do Nordeste e, e da Copa Brasil, de todos os campeonatos aí, se Deus quiser. É, nós já fomos campeões agora de futsal sub-13, vai disputar o Brasileiro. E eu que agradeço o convite, porque no, no, no esporte, no futebol, eu tenho voz. Eu sou ouvido, eu sou respeitado, então eu tenho que aproveitar esse momento para incentivar para as pessoas estarem na prática do esporte, para os familiares. Ao invés de mim estar em casa com celular, celular para mim é para você coisa que tem conteúdo. Sim. Deixar muito esse TikTok, né? Até aproveitar para dar um abraço à cena lá do nosso <risos> colega, eu já botei o nome dele TikTok. Uhum. E botar para o esporte, mano. Então, assim, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, for convidado para falar, não preciso falar de mim, de falar do esporte. E não é só incentivar para o esporte da, da bola, não. É todo o tipo de esporte, todo. Esporte, todo. É. esporte é vida. É né? vida, é saúde, é mental. Eu, no dia que eu não treino, eu não fico legal assim. Embora, eu, embora eu sou um cara de papo, sou alegre, né? Uhum. Mas quando eu faço meu treinozinho, você sabe disso. É, eu também. Eu passei, eu, passei, demais, eu passei um tempo sem treinar, alguns problemas pessoais. Que acontece com que todo acontece mundo. Acontece com todo mundo, normal. Mas, assim, eu fico doente quando eu não treino. Ontem mesmo, ontem eu tava meio assim, tem um problemazinho que eu tive que resolver ontem, aí fiquei com a... pensando só naquilo, pensando, pensando, eu disse, cheguei na academia, eu disse, rapaz, eu vou treinar para desopilar, rapaz, eu treinei, foi a melhor coisa que eu fiz, foi dar um treino. É a coisa mais séria, porque se você tem um problema, você passar o dia e a noite pensando naquele problema, pensando, você não vai, vai resolver... aumentar a sua mente, não. Exatamente, você vai só se castigando e não resolve claro, nada. Eu, 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 eu tinha tenho uma coisa na vida. Primeiro que eu já tenho... Eu acho que eu quase não tenho problema, não, né? Um aqui, mas quando eu entro para trabalhar, meu era como jogador, era como treinador. No caso nosso, que somos mestre, você não pode chegar no seu trabalho e pensar, ah, você vai até, de repente, sair da conduta. É. Então, Deus, Deus me deu essa força de, de ligar a chave. Não tem essa parada, não. Eu trabalho com jovens. A pessoa chegou lá nervoso, é. descontar num menino que, às vezes, não, ou até mesmo não tem você, nem carinho ou em casa. Ou até mesmo você é desanimado. Porque a gente é o reflexo deles. Se a gente não está bem, eles sentem ah, aquela não, energia não. Eu aí. Eu já chego sorrindo. O negócio não flui. Eu já dou uma dura brincando, eu tiro uma onda para é. entrar. Eu entro na... Cada, cada categoria que eu treino... Eu entro na idade deles, como eles pensam e como eu tenho que falar para o menino de 7 uhum. anos 10. O de 14 é diferente, o de 20 é diferente, uhum. entendeu? Embora sem magoar, não xingar, nem denegrir ninguém. Sempre incentivando, mas principalmente mostrando a verdade. Sim. O menino que tem talento, eu não posso dizer que ele tem. Eu levei dois, começaram o menino questionando, mas aquele que você sabe que não vai... Mas eu não posso chegar a dizer. É. Eu mostrei de pronto, eu vou te mostrar o porquê de não te levar para um clube, que eu vou fazer os treinos, você não faz correto. Pá, 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 fiz tudo que ele faz errado, ele vira e você realmente... Como é que eu faço? Digo, aprenda. É. Pronto. Eu estou dizendo não, mas mostrando a ele, porque eu não, porque e disse mais. E não desista, porque eu falei não, você procura outras pessoas. Tem outras pessoas para você. É igual médico. Uma segunda consulta. <risos> é. <risos> Obrigado, tá viu? Anderson? Pois isso aí, meu amigo. Obrigado. Estamos chegando aqui ao final desse podcast. Até o próximo, pessoal.